Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del escritor que creó el personaje del vampiro romántico? Los vampiros, criaturas que se alimentan de la esencia vital de otros seres vivos, han estado presentes en los relatos orales y los mitos de pueblos de todo el mundo desde hace milenios. Son seres malvados que encarnan la oscuridad del ser humano y representan nuestros impulsos atávicos más reprimidos, como son el sexo y el salvajismo voraz y asesino, deseos que chocan frontalmente con las normas impuestas por la sociedad y la religión. En la cultura occidental, la modalidad de vampiro más popular procede de las leyendas folclóricas eslavas que lo describen como un cadáver revivido que chupa la sangre de los humanos. A finales del siglo XVI, el científico esloveno Balbasor escribió acerca de un estrigoi o vampiro de Istria en la actual Croacia llamado Jure Grando, un personaje real que está considerado como el primer vampiro moderno documentado. Jure Grando falleció en 1656 debido a una enfermedad, pero las gentes de la pequeña localidad en la que vivía, Kringa, creían que se levantaba de su tumba por las noches y llamaba a las puertas de las casas del pueblo. Allí donde el vampiro llamaba, algún miembro de la familia moría al cabo de pocos días. Tras 16 años de terror, los aldeanos decidieron cortarle la cabeza al cadáver de Jure Grando. Según relata Balbasor, en cuanto empezaron a cerrarle el cuello, el vampiro comenzó a gritar mientras la sangre manaba de la herida. Ese fue el primer relato escrito que se conoce acerca de la figura del vampiro moderno. Durante el siglo XVIII, las leyendas y relatos acerca de esos seres sobrenaturales y siniestros se fueron popularizando y aportaron al personaje las particularidades que conocemos hoy en día, como su aversión a la luz del sol, a los ajos y a las cruces. Pero todas aquellas historias mostraban a los vampiros como criaturas horrendas, monstruos hinchados de sangre que causaban repulsión. ¿Cuándo surgió la figura del vampiro romántico? ese aristócrata elegante y culto que seduce a las damas con su maligno encanto. Quizás algunos estéis pensando en Drácula, la mítica novela del irlandés Bram Stoker, pero esta obra en realidad no se publicó hasta 1897. Tenemos que remontarnos casi un siglo para dar respuesta a la pregunta que nos hacíamos y conocer a John William Polidori, Hijo de un erudito que había emigrado de Italia y una institutriz inglesa, nació en Londres en 1795, el mayor de siete hermanos. Tuvo una educación muy completa y además era un joven muy aplicado, tanto que empezó a estudiar medicina en Edimburgo a los 16 años, se licenció con tan solo 19 y se doctoró apenas un año después con una tesis sobre el sonambulismo. Pero a Polidori lo que de verdad le gustaba era la literatura, soñaba con ser un escritor famoso. En marzo de 1816 conoció a través de un amigo común, a quien por entonces era uno de los poetas más populares y excéntricos de Inglaterra, George Gordon, más conocido como Lord Byron. Este planeaba irse de viaje al continente europeo y como era una persona algo enfermiza, delicada de salud, le propuso a Polidori que lo acompañara como médico personal. El joven doctor, por supuesto, aceptó encantado, no solo por quién era Lord Byron, sino porque en Londres debía esperar a tener 26 años para ejercer como médico. Y además, todo esto le daba la oportunidad de viajar al continente, que era la tierra de sus antepasados por parte de padre. Asimismo, el editor de Lord Byron, John Murray, le encargó a Polidori que redactara un diario de viaje por el que le pagaría una importante suma. 500 libras, el equivalente a casi 50.000 euros actuales. Así que el joven doctor partió con Byron hacia el continente y comenzó a escribir un diario. En él describía la vida burguesa de ambos y cómo la relación entre ellos, que al principio había apuntado hacia la amistad, fue dando paso al distanciamiento. Algunos testigos que encontraron en su viaje señalaron incluso que Byron se burlaba de Polidori, al que tachaba de mal médico y, ri y ridiculizaba por sus intentos de emularle en el terreno de la literatura, criticando, por ejemplo, unas piezas teatrales que el joven galeno, siete años menor que Byron, estaba escribiendo. 
Otras fuentes señalan que Polidori también tuvo su parte de responsabilidad en la mala relación, debido a sus aspiraciones frustradas de que Lord Byron lo tratara de igual a igual como escritor, de que le revisara sus textos y eso lo ayudara a mejorar. Polidori era una persona muy orgullosa y estaba convencido de que sus escritos merecían un mayor reconocimiento. En mayo de 1816, Lord Byron y Polidori se instalaron durante una temporada en Suiza, concretamente en una mansión que alquiló Byron en Colony, cerca del lago Le Mans. Dicha mansión se llamaba Villa Diodati. Allí recibieron la visita de tres invitados muy especiales. Por un lado, el poeta Percy Shelley. Por otra, Mary Wollstonecraft Godwin, quien se casaría al año siguiente con Percy y adoptaría el nombre por el cual es conocida, Mary Shelley. Y por último, la medio hermana de Mary, Claire Clermont, que era amante de Lord Byron. En 1815, el año anterior al que nos estamos refiriendo, el volcán Tambora en Indonesia había entrado en erupción de manera muy violenta y eso provocó grandes anomalías climáticas en todo el mundo y que 1816 fuera conocido como el año sin verano. Esa inestabilidad atmosférica se tradujo en que los habitantes de Villa Diodati tuvieran que permanecer encerrados en la villa durante varios días a causa del mal tiempo. Y fue precisamente en esas jornadas de enclaustramiento, a mediados de junio, rodeados de tormentas y tras unas cuantas lecturas de terror gótico, cuando Lord Byron propuso a sus acompañantes a modo de competición que cada uno de ellos tratara de escribir la historia más terrorífica del mundo. Percy Shelley y el propio Byron solo lograron esbozar algunas ideas, pero Mary logró escribir algo mucho más sólido, el inicio de la obra que la haría inmortal. Frankenstein o el moderno Prometeo. El doctor Polidori, por su parte, también creó una novela, Ernestus Bertol o el moderno Edipo, una historia de aventuras ambientada en la época de las guerras napoleónicas que combinaba melodrama gótico y elementos fantásticos. Su protagonista busca ser un emblema del ideario romántico, pero sus esfuerzos por controlar su propio destino son inútiles. Por desgracia para el pobre Polidori, así lo llamaba Mary Shelley, el éxito de Frankenstein eclipsó el de su novela. Algún tiempo después, la relación entre Polidori y Lord Byron se rompió del todo y este decidió prescindir de los servicios del médico. De vuelta en Inglaterra, Polidori siguió escribiendo y llegó a publicar algunos poemas que pasaron casi desapercibidos. Sin embargo, en 1819 escribe la que sería su obra más famosa y relevante, un relato titulado sencillamente El vampiro. Aquel relato contaba la historia de un joven inglés, Aubrey, que conoce a Lord Ruthven, un hombre de origen misterioso que ha logrado entrar en la alta sociedad londinense. Aubrey acompaña a Lord Ruthven, un personaje basado claramente en Lord Byron, en un viaje a Roma. Pero Ruthven seduce a la hija de un conocido mutuo y Aubrey decide abandonarlo y marcharse solo a Grecia, donde una atractiva joven le habla sobre la leyenda del vampiro, para poco después morir víctima de uno. Curiosamente, los Ruthven andaba por allí antes de la muerte de la joven, pero Aubrey no lo asocia con el asesinato y reemprende sus viajes con él. Unos bandidos los asaltan y Ruthven es herido de muerte. Antes de fallecer, le hace jurar a Aubrey que no hablará de él a nadie durante un año y un día. El joven inglés retorna a Londres y alucina cuando ve que al poco tiempo los Ruthven aparece sin un solo rasguño y comienza a seducir a la hermana de Aubrey. Y ya no cuento más para no fastidiaros la lectura si os animáis a leer El vampiro, que es una clara crítica social a la figura de los aristócratas que basan su poder precisamente en la sangre. Ruthven arruina a todo el que se acerca a él, ya sea económica, física o moralmente. Este cuento del vampiro vio la luz por primera vez el 1 de abril de 1819 en la revista New Monthly Magazine y lo hizo sin que Polidori concediera su permiso para la publicación. Lo cierto es que el manuscrito llegó a dicha revista de forma anónima, junto con una carta en la que se hablaba de la vida de Lord Byron y Rochelle en Ginebra. Como el editor de la revista pasaba por apuros económicos, no dudó en atribuirle la historia al famoso aristócrata. 
Tanto Polidori como Lord Byron desmintieron enseguida este punto, pero las similitudes entre el personaje de Lord Ruthven y el escritor inglés eran tan grandes que las dudas sobre la autoría permanecieron durante un tiempo, ya que los lectores pensaban que Lord Byron hablaba de sí mismo en el cuento. La polémica no le vino nada mal al relato a nivel comercial, debido a la popularidad de Lord Byron. Polidori luchó porque se le reconociera la autoría y finalmente lo consiguió, pero ese reconocimiento le aportó pocas cosas buenas, más allá de pasar a la posteridad, claro, ya que lo acusaron de plagiador y además la contraprestación económica que recibió en comparación con lo que generó el cuento fue muy muy pequeña. A la hora de escribir la parte vampírica de aquella obra, Polidori se había documentado a través de un libro titulado Tratado sobre los vampiros, obra del religioso francés Augustin Calmé. Para el argumento, Polidori se inspiró en una de las historias incompletas que había escrito precisamente Lord Byron en aquellos días de tormenta en Villa Diodati, conocida como fragmento de una novela o el entierro. Aunque son muy diferentes, hasta en la forma de narrar, Lord Byron había usado la primera persona y Polidori la tercera. Y para crear a Lord Ruthven, para dar vida literaria a la personalidad de su villano, volcó en este personaje el rencor que parecía sentir hacia Lord Byron, esa especie de vampiro psíquico de vida disoluta y de excesos que le había estado a absorbiendo la vida durante su periodo de convivencia. Polidori murió el 24 de agosto de 1821. Existe la teoría extendida de que, abrumado por la depresión, por no conseguir el reconocimiento literario que él pensaba merecer y las deudas de juego, se suicidó con solo 25 años ingiriendo ácido prúsico, es decir, cianuro de hidrógeno. Pero desde hace unos años hay expertos que apuntan que en realidad lo de Polidori pudo tratarse de un accidente y no de un suicidio, que tomó esa sustancia para aplacar el dolor que sentía. Lord Byron, por su parte, murió unos años después, en 1824, en Grecia, paradójicamente a manos de unos vampiros, los médicos que para tratarle tras un ataque de epilepsia le hicieron sangrías y sangrías hasta extraerle dos litros de sangre. Tenía 36 años. Y eso es todo. Muchas gracias por estar ahí y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. ¿Pero qué, ¿Pero qué es esto? No sé si la izquierda, señora a la derecha. Y eso es todo. Muchas gracias por estar ahí y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, Mentes Curiosas.